Las aguas septentrionales y las rocas blancas como la nieve, que daban escalofríos con solo echar un vistazo, eran muy distintas de las costas meridionales con palmeras y aire cálido. Pero aún así, miles de turistas acudían aquí cada año, armados con cámaras para captar a diversos representantes de la fauna local, malvas y focas. Pero aquí también hay representantes especiales, que no muchos consiguen pillar con la cámara. Las orcas y las ballenas no aparecen a menudo, pero aún así, hay afortunados que consiguen nadar con ellas. Este proceso va precedido de semanas de espera y de vivir en una costa desierta y fría. Valentina lleva soñando con conocer a las orcas desde niña. La niña volvió a ver las tres partes de la conmovedora película Liberada Willy, tantas veces que la cinta de los casetes se gastó y se rompió. Sus padres no tenían dinero para un viaje al océano, así que Valentina no pudo hacer realidad su sueño hasta la edad adulta, cuando empezó a ganar dinero por su cuenta. La niña ahorró dinero y encontró un barquero en el lugar. En la pequeña embarcación cabían cinco personas, un ruidoso grupo de estudiantes y Valentina. El barquero asumió de buen grado las funciones de guía y entretuvo a los turistas con historias sobre sucesos reales y ficticios. En primer lugar, el hombre llevó a los turistas a las rocas. Allí descansaba focas que no tenían inconveniente en posar para la cámara. Valentina hizo automáticamente unas cuantas fotos y miró a su alrededor. A lo lejos se veía una orilla rocosa. La extensión de agua iba mucho más allá del horizonte, pero la apreciada aleta negra no aparecía por ninguna parte. El barquero prometió nadar con orcas, así que él también miró con atención a su alrededor. A juzgar por la expresión contrariada de su rostro, esperaba un encuentro rápido, pero las tan esperadas reinas de los mares del norte no aparecían por ninguna parte. El barquero se alejó insistentemente de la orilla y se acercó a las rocas, pero todo fue en vano. Los turistas se estaban cansando, ya no escuchaban las fascinantes historias y preguntaban cuándo podrían volver a la orilla. Valentina tenía miedo de no ver nunca a las orcas. Cogió los prismáticos del barquero y empezó a mirar al horizonte. De repente, una aleta negra centelleó cerca de las rocas lejanas. Allí, mira, la niña saltó de alegría. Las rocas están ahí. El motor rugió y el barco dio la vuelta. Los turistas chillaron de alegría y apretaron las palmas de las manos contra el costado del barco con tanta fuerza que los nudillos se les pusieron blancos. Valentina contuvo involuntariamente la respiración. ¿Se cumpliría por fin su sueño? La orca se había percatado de la presencia de la gente y se acercaba rápidamente. La chica esperaba ver una manada de ballenas. Las orcas son cetáceos, por si no lo sabías, pero las aguas a su alrededor estaban vacías. Valentina suspiró y decidió conformarse con menos. La orca nadó hasta el costado del barco, sacó la cabeza del agua y emitió un chirrido que hizo las delicias de los turistas. Los sonidos fueron rápidos, fuertes y sin parar durante varios minutos. ¿Tanto hablan las orcas? Se preguntó Valentina contenta. Muy pocas veces, frunció el ceño el barquero. Algo ha pasado. Tras sus palabras, la niña miró más de cerca al animal. La orca seguía gorjeando algo. Golpeaba el agua con la cola y trazaba círculos alrededor de uno de los lados del barco. Obviamente quería decir algo a la gente, pero los turistas estaban demasiado ocupados haciendo fotos como para darse cuenta de que algo iba mal. El barquero, por su parte, cogió el teléfono por satélite, llamó al servicio de salvamento costero y les informó del extraño comportamiento del animal. Valentina le tendió la mano. La orca se acercó nadando. La chica acarició la cabeza de la ballena. Se calmó un poco. Entonces llegó el barco de rescate y los habitantes del mar corrieron hacia ellos. La niña repitió su alborotado discurso, giró sobre sí misma y se volvió hacia las rocas. Los rescatadores nadaron cauterosamente tras el animal. La ballena resultó ser bastante joven. Se lanzó bruscamente de un lado a otro, por lo que el timonel temió que la orca cayera bajo la hélice del motor. Pero el animal esquivó ágilmente. Nadando hacia las rocas, estaba obviamente preocupado. Se detuvo y gorjeó algo a la gente. Los rescatadores siguieron al animal, y los turistas siguieron a su embarcación. Pronto llegaron a la zona peligrosa. Las rocas sobresalían del agua. La orca maniobró con confianza entre las rocas, pero la gente tuvo que nadar alrededor. Finalmente, la ballena se detuvo cerca de una pequeña cueva y emitió emitió un fuerte trino. La gente sacó linternas. Los rescatadores pidieron a los turistas que se quedaran donde estaban y llevaron el bote justo debajo del arco bajo. Temían que la cueva se volviera pronto demasiado estrecha para la barca, así que prepararon trajes de buceo por si acaso, pero no tenían prisa por cambiarse. Nadie quería zambullirse en el agua fría. La bóveda era cada vez más baja. La gente de la barca tenía que sentarse para no golpearse la cabeza contra la roca. Los brillantes rayos de las linternas captaban las húmedas paredes de la cueva, el agua oscura y la aleta negra de la orca. El animal se zambullía a menudo. Con
comprobando si las criaturas bípedas terrestres le seguían. De repente, se hizo la luz. La bóveda de la cueva se hizo cada vez más alta y las paredes se separaron. Pronto, los rescatadores pudieron ponerse en pie en toda su estatura y apagar las linternas. El barco siguió a la horca hasta una enorme piscina creada por la naturaleza en la inexpugnable roca. La gente miraba a su alrededor con interés. Solo un montañero experimentado podía llegar hasta aquí a pie desde la orilla. La cueva estaba inundada en su mayor parte, por lo que la gente no entraba nadando. Tuvieron suerte de que en el momento del encuentro con la horca había marea alta. Esto ayudó a que el barco llegara a la piscina abierta sin obstáculos. La horca saltó alegremente y corrió hacia la pared opuesta de la cueva. Allí, los rescatadores se asombraron al ver a una enorme ballena. Solo ahora se dieron cuenta de que todo este tiempo habían estado siguiendo a la cría de orca. La madre orca estaba luchando en el agua en un lugar. Los rescatadores se acercaron y quedaron horrorizados. El enorme y hermoso animal estaba enredado con la cola en la red del cazador furtivo. No estaba claro cómo la red había acabado en una piscina cerrada. La gente pensó que había sido arrastrada por las olas durante la tormenta. Parte de la red había quedado enganchada en unas rocas afiladas y sujetaba firmemente al pobre animal. La ballena levantó la cabeza por encima del agua y emitió un sonido lastimero. Era evidente que la orca pedía ayuda, así que la gente se apresuró a nadar más cerca para liberar su cola, pero no fue necesario. En cuanto el barco se acercó, la orca se volvió hacia ellos y levantó la cola. Una gruesa cuerda se enrolló alrededor de la aleta en varias capas. Los rescatadores cogieron tijeras, cuchillos y corta alambres. Aserraron y cortaron suavemente la densa red, liberando la cola del animal. Solo el timonel no tomó parte en la liberación. Mirando ansiosamente hacia la entrada de la cueva, el hombre comprobó los instrumentos y los partes meteorológicos, y luego frunció el ceño. Démonos prisa, pidió a sus colegas. La marea está empezando a subir. La cueva se inundará y no podremos salir. Hasta la próxima vez. Y dado que una bajada de agua tan grande no ocurre muy a menudo, estaremos aquí atrapados durante meses. Los rescatadores trabajaron más duro con sus cuchillos. Una a una, las cuerdas se rompieron y cayeron al agua. La horca mantuvo pacientemente la cola por encima del agua. La gente estaba más cómoda. Y la horca bebé piaba feliz, nadando alrededor. Pronto cayó la última cuerda. La red se fue al fondo y la ballena se sumergió bajo el barco, al otro lado, junto a la horca bebé. Las orcas chirriaron de gratitud a los rescatadores, y los hombres se ocuparon de un problema importante. El barco se acercó a las rocas. Los rescatadores retiraron los restos de la red de los salientes y los sacaron del agua. La red no quería abandonar el acogedor lugar y se aferraba a todos los salientes que solo encontraba. Esta vez, incluso el timonel se apartó del timón para ayudar a sus compañeros. La orca se dio cuenta rápidamente de lo que intentaban hacer los humanos. La ballena se sumergió en las profundidades, agarró con los dientes la red atrapada en el fondo y tiró bruscamente. Los hombres sintieron que la resistencia desaparecía y pudieron subir el aparejo desgarrado a la embarcación. El bote giró hacia la cueva. Solo entonces se dieron cuenta de que mientras luchaban con la red, el nivel del agua subía inexorablemente. Las orcas nadaron hacia adelante y los rescatadores entraron cautelosamente en el túnel. Pasaron la sección con una bóveda alta sin ninguna aventura, pero entonces empezaron las dificultades. La bóveda descendía cada vez más, obligando a la gente a sentarse en el fondo y a algunos incluso a agacharse. En algún momento, los raíles metálicos de la proa se clavaron en la bóveda de la cueva. El motor retumbó todo lo que pudo, pero no había espacio para la embarcación. El motor se apagó. Lo único que les quedaba por hacer a los rescatadores era ponerse los trajes de buzo y salir nadando de la cueva. De repente, la cabeza de la horca apareció fuera del agua. El animal miró al barco y ronroneó algo. Al mismo tiempo, la cría se zambulló cerca de la madre. Juntos empezaron a hacer cosas que la gente no entendía. Las ballenas se zambulleron, subieron inmediatamente a la superficie y volvieron a zambullirse, golpeando con fuerza el agua con la cola. El túnel empezó a ondularse. Con cada zambullida de los animales, el agua se volvía más y más turbulenta. El barco traqueteó en la bóveda y luego se hundió bruscamente en la ola. La mamá orca desapareció. Un momento después, algo empujó la embarcación con fuerza hacia la popa. Las ballenas siguieron haciendo olas y de vez en cuando empujaban a los hombres hacia la salida. En cuanto se levantó la bóveda, arrancó el motor y el barco salió sano y salvo de la cueva. Fuera, los excitados turistas ya esperaban a los rescatadores. La gente se alejaba nadando de las rocas y jadeaba. Toda una manada de orcas les rodeaba por todas partes. El bebé y su madre salían del agua de vez en cuando y piaban alegremente. Nadaron hasta los barcos, aceptando con avidez las brazadas de la gente. Otros animales también permanecían cerca de ellos. 
Cuando la gente se dirigió a la orilla, las ballenas rodearon los barcos y los escoltaron. Valentina estaba encantada. Su sueño se había hecho realidad. La niña no apartaba los ojos del bebé y de la madre, pero de repente desaparecieron. Los astutos animales querían dar las gracias a sus salvadores. ¿Y qué mejor regalo pueden hacer los depredadores que una captura fresca? Una orca adulta salió a la superficie cerca de la tabla de los salvadores y abrió la boca. Había una gran raya que acababa de pescar. Los rescatadores aceptaron el regalo entre risas. Casi inmediatamente un cachorro emergió cerca de Valentina. Traía un pez pequeño, pero en este caso el tamaño no importaba en absoluto. La niña dio las gracias a la orca y agarró el pez como si fuera su tesoro más preciado. Las ballenas escoltaron a la gente hasta un barco más grande que los llevaría a la orilla. Gritaron algo alegremente cuando las embarcaciones se adentraron en el océano. Pronto desaparecieron por el horizonte. El pescado regalado por las ballenas había que comérselo, pero Valentina sacó en secreto la espina del plato, la secó y la puso en un marco en casa. El regalo de las orcas y la historia de su rescate sorprendieron a los invitados y alegraron a la niña durante muchos años.